హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డికి సంబంధించి ప్రమోషన్స్ గురించి చాలా మంది నన్ను కామెంట్స్లో అడిగారు కదా సో ఈ వీడియోలో క్లియర్గా మనం ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి అంటే రైల్వేస్లో గ్రూప్ డి ఉద్యోగికి ప్రమోషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అన్నది మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం లైక్ అసలు గ్రూప్ డి నుంచి మనకి ఏఎస్ఎం అంటే స్టేషన్ మాస్టర్ అవ్వగలమా జేఈకి వెళ్ళాలంటే ఎలాగా సో ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుందాం అనమాట సో హోప్ఫుల్లీ మీకు ఈ వీడియో అయితే నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఆర్ఆర్బి అండ్ ఏ దానిలో అయినా రైల్వేస్లో మనకి ఏముంటాయి జనరల్గా సీనియారిటీ బేసిస్లో కూడా ప్రమోషన్స్ వస్తుంటాయి అండ్ నార్మల్లీ అవి కాకుండా ఎగ్జామ్స్ రాసి కూడా మీరు ఎగ్జామ్ త్రూ డిపార్ట్మెంటల్ ఎగ్జామ్ త్రూ కూడా ప్రమోషన్స్ తెచ్చుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ మనం ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి గురించి మాట్లాడుకుంటే మామూలుగా అసలు ఫస్ట్ మనం గ్రూప్ డిలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఎక్కడ ఉంటామో చూద్దాం సో గ్రూప్ డిలో మనం జాయిన్ అయినప్పుడు చూసుకుంటే లెవెల్ వన్ పోస్ట్ ఇది సో లెవెల్ వన్ అంటే మనకి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ పే అనమాట సో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ పే అండ్ శాలరీ చూసుకుంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ బేసిక్ పే వచ్చేటప్పటికి మీకు ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఉంటుంది సో ఈ బేసిక్ పే అంటే ఏంటి గ్రేడ్ పే ఏంటి లెవెల్ అంటే ఏంటి ఈ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్కి ఎయిటీన్ థౌజండ్కి సంబంధం లేదు ఒకవేళ ఇవన్నీ మీకు అర్థం కాకపోతే ఆ క్లారిటీగా నేను ఒక వీడియో చేశాను అసలు మనకి గవర్నమెంట్ శాలరీస్ ఎలా ఇస్తాయి అన్నది సో పైన ఐ బటన్లో ఉంటుంది మీరు ఒకసారి చూడండి ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే సో దట్ మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో గ్రూప్ గ్రూప్ డి ఉద్యోగికి లెవెల్ వన్లో ఉంటారు గ్రేడ్ పే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ బేసిక్ పే చూసుకుంటే ఎంత ఉంటుంది సో వీళ్ళకి ప్రమోషన్ సీనియారిటీ బేసిస్ సో టైప్ వన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో టైప్ వన్ అంటే మనకి దూకుడుల సమంత లాగా టైప్స్ చూద్దాం అంటే ఏంటంటే టైప్ వన్ అంటే సీనియారిటీ బేసిస్లో కనుక చూసుకుంటే సీనియారిటీ బేసిస్ కానీ లేదా ఎటువంటి ఎఫర్ట్ అంటే మీరు ఐ మీన్ లైక్ జాబ్ తప్ప ఏ ఎగ్జామ్ కానీ ఏమి ప్రిపరేషన్ ఇటువంటివి ఏం చేయకుండా ఉంటే మీకు డైరెక్ట్గా సీనియారిటీ బేసిస్ మీద ఏమొస్తుంది అన్నది చూద్దాం సో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ తర్వాత మనకి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అనమాట సో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ తర్వాత చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ తర్వాత చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో అంటే మీరు అప్ టు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళొచ్చు సీనియారిటీ బేసిస్ మీద సో బట్ వీటిని ఏంటంటే ప్రమోషన్స్ అంటారు ఎంఏసిపి అంటారు అనమాట సో ఎంఏసిపి అండ్ ఇవి ఎప్పుడు ఏ ఇయర్స్ అంటే ఎంత సర్వీస్ చేస్తే వస్తుంది అని కూడా చాలామంది ఆ డౌట్ కూడా ఉంటుంది కదా చూద్దాం సో మనకి ఏంటంటే టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు గ్రూప్ డిలో జాయిన్ అయ్యి వర్క్ సర్వీస్ అన్నది టెన్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత మీకు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది అది సీనియారిటీ బేసిస్ మీద చూసుకుంటే అండ్ తర్వాత ఇంకొక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఇంకొక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లైక్ మీరు ఎయిటీన్ అంటే లైక్ గ్రూప్ డిలో జాయిన్ అయ్యి పదేళ్ళు తర్వాత మీరు చూసుకున్నట్టయితే టెక్నీషియన్ ఇప్పుడు మనం ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట గ్రేడ్ పే అదే మీరు ఇంకొక టెన్ ఇయర్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఐ మీన్ ఎన్టీబీసీలో కొన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ జాబ్స్ లైక్ లెవెల్ త్రీ లెవెల్ లెవెల్ ఫోర్ జాబ్స్ ఉన్నాయి కదా దానికి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట సో టీసీ అటువంటి వాటికి అండ్ తర్వాత ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే గ్రూ ఐ మీన్ లైక్ గూడ్స్ గార్డ్ గూడ్స్ గార్డ్ వరకు అంటే ఎగ్జ్ ఐ మీన్ ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పట్లే ఆ పోస్ట్ అని కాదు లెవెల్ గూడ్స్ గార్డ్ స్టార్టింగ్ ప్లేస్లో ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తారు మీరు ఫైనల్గా టెన్ ఇట్లా చూసుకున్నా మీరు మినిమం థర్టీ ఇయర్స్ అది కూడా ఎవరికి వస్తుంది ఎర్లీగా జాబ్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు థర్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోగలిగితే ఈ ప్లేస్కి వెళ్తారు ఇవి కూడా మీకు ఎంఏసిపి అంటారు లైక్ మీకు జాబ్ అన్నది అంటే ఆ ఐ మీన్ ప్రమోషన్ కాదు ఇది ఏంటంటే మనకు ఒక రూల్ ఉంటుంది అనమాట రైల్వేస్లో ఏంటంటే టెన్ ఇయర్స్ సర్వీస్ చేసినప్పుడు మీకు ప్రమోషన్ అన్నది ఆ టెన్ ఇయర్స్లో రాకపోతే మీకు ఒక ప్రమోషన్ అన్నది ఒక గ్రేడ్ అన్నది మీకు పెంచాల్సి ఉంటుంది అనమాట గ్రేడ్ అన్నది లెవెల్ అన్నది సో అలా మీకు ప్రతి టెన్ ఇయర్స్కి మీకు ఇలా ఈ లెవెల్స్ పెంచుతారు అనమాట ఓకేనా బట్ జాబ్ రోల్లో అయితే నాకు తెలిసి ఏమీ తేడా అయితే ఉండదు సో అసలు మనకి గ్రూప్ డి ఎందుకు ప్రమోషన్స్ కోరుకుంటారు జనరల్గా చూసుకున్నట్టయితే గ్రూప్ డి అన్నది ఇనీషియల్ లెవెల్ అనమాట సో అంటే స్టార్టింగ్ లెవెల్ లెవెల్ వన్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా సో అండ్ ఇంకోటి రెస్పెక్ట్ కూడా గ్రూప్ డి ఉద్యోగికి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది స్టాండర్డ్ అన్నది కూడా జాబ్ స్టాండర్డ్ అన్నది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా అసలు ప్రమోషన్ గురించి ఎక్క
అనుకునేవాళ్ళు లేదా మేము కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టగలం మేము ప్రా అంటే లైక్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అవ్వగలం అనుకునే వాళ్ళకి ఇవ్వనమాట సో ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్ కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయి సో ఎగ్జామ్స్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి మనం ఇది టెన్త్ ఐటీఐ బేసిస్ మీద కదా సో మీకు స్టార్టింగ్ లైక్ టెన్త్ ఐటీఐ బేసిస్ మీద మీకు ఈ జాబ్ అన్నది వచ్చిన తర్వాత మీరు తర్వాత ఎటువంటి ఐ మీన్ లైక్ మీ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్ అన్నది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అన్నది ఇంక్రీజ్ చేసుకోబోతే మీరు అటువంటి పోస్టుల్లోకి ఏ పోస్టులోకి వెళ్ళలేరు అనమాట కంపల్సరీ మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో లైక్ ఎడ్యుకేషన్ మినిమం చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కరస్పాండెన్స్ ద్వారా కానీ ప్రైవేట్ ద్వారా కానీ ఏంటంటే కరస్పాండెన్స్ ద్వారా ప్రైవేట్ ద్వారా మీరు మినిమం అంటే ఇవి ట్వెల్త్ కానీ అంటే టెన్ ప్లస్ టూ ఇంటర్ అండ్ తర్వాత డిగ్రీ అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ అని కూడా చెప్పచ్చు మనం ఈ రెండు ప్రైవేట్ ద్వారా కానీ కరస్పాండెన్స్ ద్వారా కానీ కనుక మీరు కంప్లీట్ చేసుకోగలిగితే అప్పుడు స్టేషన్ మాస్టర్ కానీ జేఈ కానీ అవ్వచ్చు అనమాట అవనే కాదు ఇంకా చాలా రకాల ఎగ్జామ్స్ అయితే పడుతుంటాయి అవన్నీ అవ్వచ్చు నేను ఎక్స్ట్రీమ్ చెప్తున్నా అంటే జనరల్గా ఎక్కువగా జేఈ అవ్వాలని అండ్ స్టేషన్ మాస్టర్ అవ్వాలని ఎక్కువ కోరుకుంటారు సో అందుకని అవి చెప్తున్నాను బట్ మీకు ఖచ్చితంగా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అన్నది హై ఉండాలి అంటే హై అంటే పెద్ద ఏం కాదు మినిమం గ్రాడ్యుయేషన్ అన్నది ప్రైవేట్లో అన్న కంప్లీట్ చేసి ఉండాలన్నమాట అదే మీరు కంప్లీట్ చేయకపోతే మీకు ఇందులో తప్ప సీనియర్టీలో తప్ప మీకు ఇటువంటి ఎగ్జామ్ రాసే ఛాన్స్ రాదు సో ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాస్ ఐ మీన్ రాశారు అనుకుందాం అందులో కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయి అనమాట ఎల్డిసిఈ అండ్ తర్వాత జీడిసిఈ సో ఏంటి ఎల్డిసిఈ అండ్ జీడిసిఈ అంటే మీకు ఎల్డిసిఈ అన్నది లైక్ ఇది ఒక లిమిటెడ్ టైప్ అనమాట ఇందులో ఏంటంటే మీరు మినిమం త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేశారు అనుకోండి రైల్వేస్లో అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఎగ్జామ్ అన్నది రాయడానికి ఎలిజిబుల్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా మీరు జాయిన్ అయ్యి త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ థింగ్ ఇందులో ఏంటంటే జాబ్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా పడుతుంటాయి పోస్టులు సో కొన్ని పోస్టులకి కొంతమంది మాత్రమే ఎలిజిబుల్ ఉంటారు అనమాట గ్రూప్ డిలో చేసే ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో ఎలిజిబుల్ ఉండరు వాళ్ళు ఏ పోస్ట్ అయితే అడుగుతున్నారో ఏ వ్యక్తులు అయితే అప్లై చేయాలో వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటుంది సో లిమిటెడ్ పోస్టులు తక్కువలో పడతాయి సో ఆపర్చునిటీస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో లో ఛాన్స్ అని చెప్పచ్చు ఇందులో మీరు ప్రమోషన్ తెచ్చుకోవటానికి ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి ఓకేనా అదే ఇటువైపు మనం జీడిసిఈ చూసుకున్నట్టయితే ఇది మనకి మినిమం త్రీ ఇయర్స్ ఐ మీన్ అలాంటి ఏం రిక్వైర్మెంట్ అయితే లేదు మినిమం చేయాల్సింది బట్ మీ ట్రైనింగ్ అన్నది కంప్లీట్ అయి ఉండాలి మీ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయ్యి మీ సర్వీస్ నెంబర్ మీ ఎంప్లాయీ సర్వీస్ నెంబర్ అన్నది వస్తే చాలు మీకు ట్రైనింగ్ అన్నది కంప్లీట్ అయితే ఇంకా మీరు జాయిన్ అయిన వెంటనే కూడా జీడిసిఈ అయితే రాయచ్చు అదొక అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఇక్కడ మీకు అంటే రైల్వేలో ఉన్న ప్రతి ఎంప్లాయీకి జీడిసిఈ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట సో అంటే గ్రూప్ డిలో ఉన్న ప్రతి పోస్ట్ వాళ్ళకి ఉంటుంది అదే ఇక్కడ మీకు డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ వాళ్ళు ఏ డిపార్ట్మెంట్ అడిగారో అది దానికి మాత్రమే ఉంటుంది బట్ జీడిసిఈ చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు రాయచ్చు అండ్ ఇది మీకు గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఇంకా చెప్పాలంటే డైమండ్ ఆపర్చునిటీ అని కూడా చెప్పచ్చు చాలా మంచి ఛాన్స్ అనమాట ఐ మీన్ ఎల్డిసిఈతో పోల్ పోల్చుకుంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఎక్కువ పోస్టులు పడుతుంటాయి అండ్ తర్వాత అందరూ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది మినిమం లిమిట్ ఏమీ లేదు సర్వీస్ అన్నది సో ఇంత మంచి ఛాన్స్ అన్నది మనకి రైల్వేలో కనీసం గ్రూప్ డిలో జాయిన్ అయినా కూడా చాలా వరకు మీరు ఈ ఎగ్జామ్స్ రాసి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు సో మీకు కనుక ప్రిపేర్ అంటే లైక్ చాలామంది బీటెక్లు చేసిన వాళ్ళు కూడా గ్రూప్ డిలో జాయిన్ అవుతున్నారు బీటెక్స్ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇలా ఎగ్జామ్ అన్నది పడుతుంది లోపల ఓన్లీ ఈ కాంపిటీషన్ మీకు బయట వాళ్ళతో ఉండదు ఓన్లీ రైల్వేలో ఉన్న వాళ్ళతోనే కాబట్టి అట్లీస్ట్ కొంతమందికైనా జాబ్ మీరు గట్టిగా ప్రిపేర్ అయితే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది మీరు ప్రమోట్ అయ్యి ఈవెన్ స్టేషన్ మాస్టర్ జేఈ వరకు వెళ్ళచ్చు అనమాట మీరు ఆ ఎగ్జామ్ పడిన వెంటనే ఆ తర్వాత ప్రమోషన్స్ ఇంకా పెద్దవి కూడా మీరు మంచి మంచి పొజిషన్స్లోకి వెళ్ళచ్చు సో గ్రూప్ డి ఎంప్లాయీస్ కానీ గ్రూప్ డి ఐ మీన్ జాబ్లో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు కానీ డిమోటివేషన్ ఐ మీన్ డిమోటివేట్ అయ్యే పని లేదు జాబ్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి జాబ్లో జాయిన్ అయితే తర్వాత మీరు జీడిసి ద్వారా ప్రిపేర్ అయ్యి మీకు క్వాలిఫికేషన్ హోప్ఫుల్లీ చాలా వరకు ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కాబట్టి గ్రూప్ డిలో జాయిన్ అయినా కూడా ఖచ్చితంగా మీరు మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళ
సో ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అన్నది అది మీరు చేసే జాబ్ని బట్టి వాళ్ళు పడి ఐ మీన్ అక్కడ పడిన జాబ్ని బేస్ చేసుకుని జాబ్ రోల్ టైప్ ఎగ్జామ్స్ అయితే ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ మాత్రం సిలబస్ ఏదైతే డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అంటే మనకి ఎన్టీబీసీ కానీ టెక్నీషియన్ కానీ ఏదైతే పడుతున్నాయో బయట అవే టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ అదే టైప్ ఆఫ్ సిలబస్ అన్నది ఉంటుంది అనమాట బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అన్నది మినిమం ఉండాలి సో ప్రైవేట్లో అన్న ఖచ్చితంగా గ్రూప్ డి ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే వీడియోస్ వస్తున్నారో వాళ్ళు కానీ ఆర్ ఎవరైతే దానికి సెలెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళు కానీ ప్రైవేట్లో అన్న మినిమం గ్రాడ్యుయేషన్ దాకా వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడే మీరు ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ వీడియో మీకు బాగా నచ్చుంటుందని నేనైతే అనుకుంటున్నానో నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా తప్పకుండా షేర్ చేయండి అప్పుడే నాకు ఇటువంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మీకు తీసుకురావడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా తక్కువ వ్యూస్ వస్తున్నాయి మన ఛానల్కి ఇంకా నేను క్లాసెస్ పెట్టినప్పుడు అయితే చాలా మినిమం వందల్లోకి పడిపోతుంది అనమాట చాలామంది క్లాసెస్ పెట్టట్లేదు ఏంటని అడుగుతున్నారు పెడుతుంటేనేమో చూడట్లేదు సో తప్పకుండా లైక్ చేసి మన ఛానల్ వీడియోస్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేస్తూ ఉంటే ఇటువంటి వీడియోస్ నేను మీకు వెంట వెంటనే ఐ మీన్ నేను కూడా ఎక్కువగా దీనికోసం వర్క్ చేసి తీసుకురావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా షేర్ చేయడం అయితే మర్చిపోయి దాని కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేసి ఉంచండి ఎందుకంటే ఇటువంటి మంచి మంచి వీడియోస్తో పాటు నేను క్లాసెస్ కానీ షార్ట్గా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఇలాంటివి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ ప్రతి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్కి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే విధంగా నేను వీడియోస్ అనేవి చేస్తుంటా సో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేసి ఉంచండి అండ్ లాస్ట్లో మనకి ఏంటంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఐ మీన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అందులో జాయిన్ అయ్యి నన్ను ఏమైనా డౌట్స్ అడగాలంటే అడగచ్చు లేదా నేను అక్కడ పీడిఎఫ్స్ అనేవి పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదువుకోవచ్చు రీసెంట్గా కూడా నేను కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ అక్కడ పోస్ట్ చేస్తాను అవి కూడా చదవచ్చు అండ్ తర్వాత బెస్ట్ బుక్ లింక్స్ కూడా టాపిక్ వైజ్ నేను ఇచ్చాను అన్ని ఎగ్జామ్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే విధంగా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి సో ఒకసారి అవి కూడా చూడండి మీ దగ్గర లేకపోతే కొనుక్కొని చదవచ్చు ఒకసారి ఇప్పటిదాకా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే అండ్ లాస్ట్లీ మన ఛానల్లో నైంటీ నైన్ రూపీస్ పెట్టి మెంబర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది రన్ అవుతుంది సో దట్ ఇప్పటిదాకా మన ఛానల్లో జరిగిన క్లాసెస్ కానీ చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ కానీ నేను అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అసలు జాయిన్ అవ్వడం ఐ మీన్ ఆ మెంబర్షిప్ ప్రోగ్రామ్లో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి ఎలా జాయిన్ అయ్యి జాయిన్ అయిన తర్వాత వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అది ఎలా చూడాలి అన్నది తెలుసుకోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న సెకండ్ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఆ వీడియోని చూసి తెలుసుకోవచ్చు అండ్ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న ఫస్ట్ లింక్ పై క్లిక్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే కలిసి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ తమ్మి ముందుకు మళ్ళీ వస్తాను అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ తేజస్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్లో ఐ మీన్ మెన్షన్ చేయండి దాని మీద కూడా వీడియోస్ చేయడానికి నేను తప్పకుండా ట్రై చేస్తాను